నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రమేష్ ఆసుపత్రిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టేని రద్దు చేస్తూ స్వర్ణ ప్యాలెస్ ఘటనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేపట్టవచ్చని స్పష్టం చేసిన సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద పోషణ అభియాన్ ఉద్యోగుల ఆందోళన మహేష్ అనే ఉద్యోగి పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నం తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి తనకు బాకీ ఉందంటూ వాట్సాప్ వేదికగా మేకల రవి దుష్ప్రచారం ధ్వజమెత్తిన తాడికొండ వైఎస్ఆర్ సిపి మహిళా విభాగం నాయకురాళ్లు జిల్లాల్లో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు అచ్చంపేట కోసూరు అమరావతి బెల్లంకొండ పెదకూరపాడు దాచేపల్లి మండలాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన పంట పొలాలు కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు పది మంది కరోనా బాధితుల మృతికి కారణమైన విజయవాడ రమేష్ ఆసుపత్రిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది స్వర్ణ ప్యాలెస్ ఘటనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేపట్టవచ్చని స్పష్టం చేసింది ఈ మేరకు ఏపీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది ప్రమాద కారణాలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై స్టే విధించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సోమవారం జస్టిస్ నారిమన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది ఏపీ ప్రభుత్వం తరపున సీనియర్ న్యాయవాది ముక్కుల్ రోహద్గి వాదనలు వినిపిస్తూ దర్యాప్తుపై ఏకపక్షంగా నిషేధం విధించడం సరికాదన్నారు ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యం వల్ల పది మంది కరోనా పేషెంట్లు చనిపోయారని వివరించారు రమేష్ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం దర్యాప్తుకు సహకరించడం లేదని సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లామన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వం వాదనతో న్యాయస్థానం ఏకీభవించి దర్యాప్తును కొనసాగించాలని గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది సెల్ఫీ సర్దా మరో నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంది కోటి ఆశలతో సప్త సముద్రాలు దాటి వెళ్లిన యువతి నూరేళ్ల జీవితాన్ని చిదిమేసింది ఉన్నత చదువుల కోసం వెళ్లిన కూతురిని జలరక్కసి మింగేయడంతో ఆ కుటుంబం విషాదంలో మునిగిపోయింది అమెరికాలోని ఓ జలపాతంలో ప్రమాదవశాత్తు పడి కృష్ణా జిల్లా యువతి దుర్మరణం చెందింది కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరుకు చెందిన పోలవరపు లక్ష్మణ్ రావు అరుణ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు రెండో కుమార్తె కమల గుడ్లవల్లేరులో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి అమెరికా వెళ్లింది ఎంఎస్ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం కొలంబియాలో ఉద్యోగం చేస్తుంది ఓహోయోలోని మెప్పిల్డ్ హైట్స్లో నివాసం ఉంటుంది శనివారం బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి తిరిగొస్తుండగా అట్లాంటా సమీపంలో జలపాతం వద్ద ఆగారు అక్కడ సెల్ఫీ తీసుకునే క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు జలపాతంలో పడి మృతి చెందింది నాట్ సహకారంతో ఆమె మృతదేహాన్ని భారత్కు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మీ పేరేంటి చాలా విషాదమైన వార్త అయితే ఒక చిన్న కుటుంబం ఇద్దరు ఇద్దరిని కష్టపడి చదివించుకున్నారు కుటుంబం చదివారు పిల్లలు చదువుకుని పెద్ద పాపం మద్రాసులో పెళ్ళి అయిపోయి మద్రాసులో ఉద్యోగం చేసుకుంటాను ఈ చిన్న పాప అమెరికా వెళ్ళింది నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఎంఎస్ చేసుకుంది ఉద్యోగం చేసుకుంటుంది తల్లిదండ్రులు బాగా చక్కగా పిల్లలు చాలా నిదానం చాలా మంది చిన్న కాడి నుంచి మాకు చాలా ఇదిగా ఉందని మధ్య ఆమె తెలిసింది మాకు తెలిసిన కాడి నుంచి బాధపడుతున్నాం ఫోన్ చేసి మాట్లాడాము పిల్లలు మా పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారు వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు మాకు పంపించారు అక్కడ అక్కడ ఎట్లా జరిగింది ఏంటనేది మాకు కూడా న్యూస్ పంపించారు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వాళ్ళని అడిగితే పాపని పెద్దమ్మా ఇట్లా జరిగింది అని బాధపడింది వాళ్ళ పిల్ల ఇప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా మా బాబు తెలుసుకున్నాడు 
హైదరాబాదు తీసుకొస్తారు అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి ఇప్పట్లో వెళ్ళారని అట్లా జరిగింది అమ్మ ఉన్న కానీ చాలా బాగుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఐఏఎస్ బ్యాచ్ కి చెందిన కె మయూర్ అశోక్ తెనాలి సబ్ కలెక్టర్ గా సోమవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు తెనాలి తహసీల్దార్ రవిబాబు సబ్ కలెక్టర్ ను సాధారణంగా ఆహ్వానించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సబ్ కలెక్టర్ అశోక్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీహార్ కేడర్ లో పనిచేసిన తాను ఏపీ కేడర్ లో మొదటిసారిగా తెనాలి సబ్ కలెక్టర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టానన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తానన్నారు and uh, now i'm posted as tenali sub collector okay then i feel a first posting and i am very happy to work here because people here are really good and it feels like home because it is closer to maharashtra also the culture i really like the culture uh, telugu culture and especially tenali also because it is historic place i feel very fortunate to get opportunity to work in place like tenali it is very auspicious the uh, delta of uh, krishna river is also there lot of temples are there and i will work very sincerely dedicatedly to for the people and to make the administration more people oriented and implement all the schemes of government very effectively vijayawada central niyojaka vargam moktava division lo central mla malladi vishnu palu abhiruddhi karyakramallo palgonnaru tolu ta urmila nagar pattala and cross road do nirmanalaku bhumi puja nirvahincharu అనంతరం ప్రశాంతి నగర్ నుంచి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఫ్లైఓవర్ వరకు సుమారు నూట ఇరవై ఏడు కోట్లతో నిర్మించనున్న బీటీ రోడ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు షిరిడి సాయి నగర్ ఏరియాలో సుమారు కోటి రూపాయలతో బీటీ రోడ్ నిర్మాణానికి మల్లా దివిష్ణు శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మల్లా దివిష్ణు మాట్లాడుతూ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని అన్నారు తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పలు అభివృద్ధి పనులు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు చేతు చేతుకి ముందు వర్దిల్లాలి మల్లా విష్ణు గారు నాయకత్వం మల్లా విష్ణు గారు దాదాపుగా రెండున్నర కోట్ల రూపాయలు గుణదల ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ని కలిపేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రహదారి కోటి ముప్పై లక్షల రూపాయలతో టెండర్ తెలవడం జరిగింది పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది దీంతోపాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మురళీనగర్ ఊర్మిళా నగర్కి సంబంధించినటువంటి పట్టా ల్యాండ్లో దాదాపుగా ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు పెట్టి అనేక సంవత్సరాలుగా పోయిసారి నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు సిట్ చేసి మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలుగా అలాగే తెలవడే దాన్ని మళ్ళీ ముప్పై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు సైన్స్ రోడ్లని నిర్మించడానికి ఆల్మోస్ట్ అది ఐదు పర్సెంట్ పని అయింది ఒక గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అచ్చంపేట కోసూరు అమరావతి బెల్లంకొండ పెదకూరపాడు మండలాల్లో భారీ వర్షాలకు ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీటి తాకటికి రోడ్లు కొట్టుకొని పోయాయి పంట పొలాలు నీట మునిగిపోయాయి అచ్చంపేట మాదిపాడు మధ్య రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి బెల్లంకొండ జడ్పీ హైస్కూల్ ఆవరణలో నీళ్లు నిలిచిపోయాయి సత్యన్పల్లి విన్నాదేవి వద్ద నిర్మాణం జరుగుతున్న బ్రిడ్జ్ వద్ద వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది దీంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది
రోడ్డు కట్ అయిపోయింది ఫుల్గా రాజుపాలెం మండలం ఉప్పలపాడు చెరువులో పడి ఐదేళ్ల చిన్నారి గల్లంతైంది వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నీటిలో ఆడుకునేందుకు వెళ్లిన బాలిక ప్రవాహ ఉధృతికి కొట్టుకుని పోయింది బాలిక కోసం గాలింపులు చర్యలు చేపట్టారు ఎస్టీ కాలనీలోని ఇళ్లలో ధాన్యపు రాజు వర్షపు నీటికి తడిసిపోయాయి నీటి మోటార్లతో నీటిని బయటకు తోడుతున్నారు గుర్జాల నియోజకవర్గంలోని దాచేపల్లిలో వర్ష బీభత్సం సృష్టించింది వాగులేరు బ్రిడ్జ్ మీదుగా ప్రవహిస్తున్న ఇళ్లలోకి నీరు ప్రవహిస్తుంది వరద ఉధృతిని గుర్జాల ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డి పరిశీలించారు వర్షం వల్ల ఈరోజు మళ్ళీ దాచేపల్లిలో కొట్ల బజారు ఎస్టీ కాలనీ ఎస్సీ కాలనీ వడేరాజుల సెంటరు అంతా కూడా నీళ్లు రావటం ఆకస్మికంగా ఫ్లడ్స్ రావటం ఇళ్లలోకి షాపుల్లోకి నీళ్లు రావటం మరి ఎంతో కొంతమైన ఆస్తి నష్టం జరగటం మనం చూసాం దీనికి అంతటికీ కారణం కాట్రవాగు ఎక్కడైతే అప్పుడు బ్రిడ్జ్ కట్టారో దాన్ని కాస్త డ్రైన్ వెడల్పు చేసి వాగును వెడల్పు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ ముందున్న సప్తాన్ని పెద్ద చేసి ఉంటే ఈరోజు నీ సమస్య ఉండేది కాదు చాలా చిన్న ఇదే అది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు అక్కడ చేయడానికి కేవలం గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ఈ రోజున ఈ విపత్కర పరిస్థితి దాచే పనిలో చూస్తున్నాం ఆరు సంవత్సరాల క్రితం విపరీతమైన ఫ్లడ్ ఈ రోజుతో పోలిస్తే పది రెట్లు ఎక్కువ ఫ్లడ్ వచ్చింది ఆ రోజున అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఆ రోజు ఎరపతి శ్రీనివాసరావు గారు ఓ అమ్మ ఎన్నో ప్రామిసులు చేశారు ఇక్కడ పది కోట్లతో ఊరంతా మరొకసారి ఫ్లడ్ వచ్చినా సరే వానబడినా సరే నీళ్లు షాపుల్లో రానీయకుండా చేస్తాము అని మరి ఏమైంది ఆరు సంవత్సరాలైంది ఈరోజు చూస్తున్నాం ఇంత వర్షానికే నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది కేవలం వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు మరొకసారి దాచేపల్లి మెయిన్ సెంటర్స్ అంతా కూడా ఏదైతే నిజమైన ఊరుందో అంతర్భాగం గుండెకాయ లాంటి ఊరు మునిగిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది కరోనా వారియర్స్ గా జర్నలిస్టులు వృత్తిలో ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా విధులను నిర్వహిస్తున్న తమను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏపీడబ్ల్యూజేఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో తెనాలిలోని సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద సోమవారం ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఫెడరేషన్ తెనాలి డివిజన్ అధ్యక్షులు టి రవీంద్రబాబు కార్యదర్శి కనపర్తి రత్నాకర్లు మాట్లాడుతూ గత ఏడు నెలలుగా కరోనా వ్యాధి విజృంభిస్తున్నప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి సహకారం అందించకపోవడం శోచనీయమన్నారు ఇప్పటికైనా జర్నలిస్టుల పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి విడనాడి ఆదుకోవాలని కోరారు కరోనాతో మృతి చెందిన జర్నలిస్టులకు ఇరవై ఐదు లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని ఆరోగ్య బీమా పది లక్షలకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు కొత్త అక్రిడేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలని జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి ఇంటిని నిర్మించి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డివిజన్ ఫెడరేషన్ నాయకులు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులు ఎస్ఎస్ జహీర్ జి ప్రేమ్ కుమార్ పి పున్నయ్య శ్యామ్ సాగర్ శ్యామల్ చందు సాం శివరావు లక్ష్మణ్ నాయుడు కోటేశ్వరరావు యు సాం శివరావు ప్రకాష్ రావు శేఖర్ రమేష్ సుబ్బారావు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఫెడరేషన్ దిల్లీ జర్నలిస్ట్ ఐక్యత దిల్లీ జర్నలిస్ట్ ఐక్యత మంజూరు చేయాలి కొత్త అకాడమీ కార్డులను మంజూరు చేయాలి స్థలాలను జర్నలిస్టులు కోవిడ్ సమయంలో మరి చాలా కష్టపడి పనిచేశారు ఎంతోమంది కూడా మరణించారు ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు ప్రతి విషయంలోనూ జర్నలిస్టులు ముందుంటారు కానీ వారి విషయంలో ప్రభుత్వాలు మాత్రం వెనకడుగేస్తున్నాయి వాళ్ళని గుర్తించట్లేదు ఇది నగ్న సత్యం జర్నలిస్టులకు రావాల్సినటువంటి రాయితీలు కానీ లేకుంటే వారికి ప్రభుత్వ పరంగా అందాల్సిన పథకాలు కానీ ఏవి ఇప్పటి వరకు అందటం లేదు గత ప్రభుత్వాలు కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కానీ జర్నలిస్టుల విషయంలో కొంచెం వెనకడుగేసింది ఇటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించటం లేదు మరి కోవిడ్ సమయంలో మరణించినటువంటి కుటుంబ జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందించలేదు ప్రభుత్వం వీటన్నిటిని గమనించి జర్నలిస్టులకు అందాల్సినటువంటి వాటిని అందించాలని కోరుతున్నాం ప్రస్తుతం జర్నలిస్టులు అనేక సమస్యలకు లోనయ్యారు ప్రధానంగా 
గుంటూరు జిల్లాలో చూసుకుంటే ఒక ముగ్గురు జర్నలిస్టులు మరణించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై మంది జర్నలిస్టులు కోవిడ్ బారిన పడి చనిపోయారు వీరికి జర్నలిస్టుల సంక్షేమం అనేది ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే కరోనాతో మరణించారో వారికి తక్షణమే ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్రకటించాలని అదేవిధంగా కోవిడ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న జర్నలిస్టులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉండి వారికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించి వ్యాధి సమయంలో నెలకు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్స్ప్రెస్ అలాగా వారికి కల్పించాలని కోరుతున్నాం అందరితో కలుపుగోలుగా ఉండే ఈటీవీ రాజు ఆకస్మిక మరణం జర్నలిస్టులకు తీరని లోటని ఏపీడబ్ల్యూజేఎఫ్ రాష్ట్ర సభ్యుడు తెనాలి డివిజన్ అధ్యక్షుడు టి రవీంద్రబాబు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు ఇటీవల మరణించిన రాజుకు ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో సంతాప సభ జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న టి రవీంద్రబాబు మాట్లాడుతూ రాజు ఈటీవీలో పనిచేసిన సమయంలో అనేక జాతీయ అవార్డులు పొందారని చెప్పారు ఏపీడబ్ల్యూజేఎఫ్ డివిజన్ అండ్ కార్యదర్శి కనపర్తి రత్నాకర్ మాట్లాడుతూ ఈటీవీ రాజు మృతి చెందడం తనకెంతో కలిచివేసిందని నివాళులు అర్పించారు ఆయన కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులు కోటేశ్వరరావు లక్ష్మణ్ ప్రకాష్ రావు శ్యాంసాగర్ నాగరాజు ఎస్వి శేఖర్ చందు సుబ్బారావు ప్రేమ్ కుమార్ బొచ్చు సురేష్ శ్యామ్ముల్ వెంకట్రామయ్య సాం శివరావు వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మనందరికీ తెలిసిన తెలుసు ఆయన ఇటీవల అక్కడ మరణం చెందారు చాలా బాధాకర విషయం గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా జనాలి పట్టణంలో ఈటీవీలో పనిచేస్తూ అనేక అవార్డులు కూడా ఆయన తీసుకున్నారు కష్టపడే మనస్తత్వం చలాకీగా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా అకాల మరణం చెందడం అనేది జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా దిగ్బంతి గురయ్యారు కారణాలు ఏవైనప్పటికీ ఆయన మరణం అనేది బాధాకరం ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఒక జర్నలిస్టులు తోటి జర్నలిస్టులకి చెప్పుకుంటే వాటి పరిష్కారానికి కొంత అవకాశం కలిగారు ఈ విధంగా రాజు చనిపోవటం అనేది యావత్తు జర్నలిస్టులో కానీ దిగ్బాంతికి బాధ గురి చేసింది యాజమాన్యం తర్వాత ప్రభుత్వం కూడా వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని మా ఏపీడబ్ల్యూజే తరఫున కోరుతున్నాం దీర్ఘకాలంగా ఈటీవీలో పనిచేసిన నర్రా రాజు అకాల వృద్ధి మా జర్నలిస్ట్ లోకాన్ని తీవ్ర దుఃఖసాగరం అందించింది ఎంతో నిబద్ధతగా జర్నలిజంలో అతను ఆదర్శవంతంగా జీవించాడు ఎంతోమందికి జర్నలిజంలో రాజు ఒక మోడల్గా ఉంటాం చాలా బాధాకరంగా ఉంది రాజు రాజుని ఈ విధంగా గుర్తు చేసుకోవడం రాజు కుటుంబానికి సంతాపం తెలియజేస్తుంది ప్రతి మహిళ మోములో చిరునవ్వు చూడడమే లక్ష్యంగా మన ప్రియతమ నేత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న కృషి ప్రశంసనీయమని మైలవరం శాసనసభ్యులు వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు వైఎస్ఆర్ ఆసరా వారోత్సవాల కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం ఇబ్రహీంపట్నంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ డిఆర్డిఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో పదిహేడు వందల యాభై ఏడు మంది డ్వాక్రా మహిళలకు మొదటి విడతగా పదిహేడు లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేయడం జరిగిందన్నారు అక్కడ నాయకులు కార్యకర్తలే ప్రాబల్యం వహించి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దేహీయని ప్రార్థిస్తే తప్పితే వర్గాలు గ్రూపులు కులాలు మతాలు పెట్టి అందరికి ఇచ్చినాయి కాదు ఆ రోజు ఇంకొకటి కూడా మీరు గుర్తు చేసుకోండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ముందు ఈ రాష్ట్రంలో పెన్షన్లు కావాలంటే ఊరికి పాతిక మందికో ముప్పై మందికో ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళు కావాలంటే ముందు వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడు పోతారా పోయిన వాళ్ళ ప్లేస్ లో కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తాం తప్పితే కొత్తగా అర్హత కలిగిన వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఇస్తాము అని ఆ రోజు చెప్పలా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చాక అడుగు ముందుకు పెడింది అర్హత లే ప్రామాణికంగా తీసుకొని అర్హత కలిగిన ప్రతి అవ్వతాతకి పెన్షన్లు ఇచ్చారు అట్లాగే ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో అప్పట్లాగా కాదు ఇప్పుడు ఏ వారానికి ఆ వారం ఏ నెలక ఆ నెల అర్హత కలిగిన వాళ్ళందరికీ ఈ వారంలో అరవై సంవత్సరాల నుండి పెన్షన్ అర్హత కలిగితే వెంటనే వాళ్ళ పేర్లు నమోదు అవుతా ఉన్నాయి సచివాలయంలో 
తాడికొండ ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి తనకు బాకీ ఉందంటూ వాట్సాప్ వేదికగా మేకల రవి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాడని తాడికొండ వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం నాయకురాలు ధ్వజమెత్తారు ఎన్నికల సమయంలో మేకల రవి ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవికి అప్పు ఇచ్చారనేది అవాస్తవమన్నారు ఆయనకు అంత స్తోమత లేదన్నారు డాక్టర్ గా ఉండవల్లి శ్రీదేవి ఎంతో సంపాదించుకోవచ్చని కేవలం ప్రజల కోసం అంకితమైన ఉండవల్లి శ్రీదేవిపై అసత్య ప్రచారం చేస్తే సమాధానం ఎలా చెప్పాలో తమ మహిళా విభాగానికి తెలుసని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్వపు రెడ్డి రమాదేవి బయ్యారపు అనూష కొందల విజయ షేక్ ముర్లపూడి హుస్సేన్ బి మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు శ్రీదేవి గారు తన ఉన్నత చదువులు చదివి ఇక్కడ నుంచి అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో మంచి చదువులు చదివి తన భర్త తను ఇద్దరు చదివి అక్కడ సంపాదనతో వచ్చి ఆమె ఇక్కడ సెటిల్ అయింది అలాంటప్పుడు రవికుమార్ దగ్గర మరి ఆయన ఆయన వైట్ కార్డు హోల్డరు అక్కడ ఇక్కడ అప్పులు తెచ్చాను అది తెచ్చాను అంటాడు అప్పులు తెచ్చి తీసుకునే స్థితిలో శ్రీదేవి గారు నీ దగ్గర ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే నువ్వు ఇచ్చినట్టు ఉంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని రా నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ముందుకు రా తిరిగి రా మా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడు కాదంటే పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళు కాదంటే కోర్టుకు వెళ్ళు కోర్టులో నీకు న్యాయం పరంగా చట్ట పరంగా తమ తన ఫలితం చేసుకొని పోతుంది నీకు అన్ని డబ్బులు ఉన్నాయా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు అని మేము అడుగుతున్నాము ఎవరుంటే సమస్య ఏమంటే మాట్లాడదాము అంతే కాదు కానీ ఏ పడితే మాట్లాడదు మీరు ఎవరుంటే సమస్య ఏమంటే మేడం గారి దగ్గరకే డైరెక్టర్ రావచ్చు మన వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అక్క ఇది ఇట్లా చేశారు ఇట్లా మాట్లాడదు అంతవరకు నువ్వేదో ఫేస్బుక్లో పెడతా వాట్సాప్లో పెడతావు అవి చేస్తాంటే మేము కూడా చేస్తాం అక్క లాంటితో మేము ప్రతిరోజు తిరిగాము ప్రచారం మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి ఎలక్షన్ అయిపోయింది దాకా అక్క పక్కనే ఉండవు మేము నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడదు ఏ మాటలు నువ్వు మాట్లాడద్దు ఎవరు అక్కనే అడుగు మన పార్టీ వరకే నువ్వు మన అక్క మన ఆడపిల్ల అన్నావు ఈ రోజు నా అక్క మీద నీకేంటి అసలు కాదు వేసం యుగానికి యుగ పురుషుడు పుడతారన్నట్టు దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ చాలా చిన్న కుటుంబం నుంచి పుట్టారని మాజీ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు స్థానిక బ్రాడిపేటలోని శ్రీ శిరిడి సాయి దీనజన సేవా సమితి అందుల పాఠశాలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జన్మదిన వేడుకల సప్తాహం జరిగింది పాఠశాలకు అవసరమైన రైస్ కుక్కర్లు పండ్లు మరియు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమంలో గుంటూరు జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు పాటిబండ్ల రామకృష్ణ మాజీ మంత్రి శనక్కల అరుణ బీజేపీ కార్యకర్తలు శ్రీ శిరిడి సాయి దీనజన సేవా సమితి అంధుల పాఠశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు యుగానికి ఒక యుగ పురుషుడు పుడతాడన్నట్లు పెద్దలు నరేంద్ర మోదీ గారు చాలా చిన్న కుటుంబం నుండి మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక టీ అమ్ముకునేటువంటి ఒక కుటుంబంలో పుట్టి అనేక కష్ట నష్టాలు కోర్చి మరి ఒక రాష్ట్రానికి మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యి ఈ దేశానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన నాయకత్వం అవసరము అనేటువంటిది భావించి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి సింగిల్గా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి అయ్యేటువంటి మెజారిటీ ఇచ్చినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వానికి దక్కిందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు అటువంటి నిస్వార్థ నాయకుడు దేశం దేశ రక్షణ దేశ ప్రజలు పేదరిక నిర్మూలన తన ధ్యయంగా భావించి నిరంతరం అలుపెరుగుని తీరుల్లాగా ఏ క్షణమైతే ప్రధానిగా ఈ దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారో ఆ క్షణం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నిరంతరం ఈ దేశం గురించి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల గురించి ఈ దేశ రక్షణ గురించి ఆయన చేస్తున్నటువంటి పని ప్రతి భారతీయుడు కూడా పార్టీలకు అతీతంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను రాజధాని అమరావతిని కొనసాగించాలని రైతులు రైతు కూలీలు మహిళలు చేస్తున్న నిరసన దీక్ష శిబిరం రెండు వందల డెబ్బై రెండవ రోజుకు చేరుకుంది ఈరోజు దీక్ష శిబిరంలో మహిళా రైతులు లలిత సహస్రామ స్తోత్ర పారాయణ కార్యక్రమాన్ని ఓం నమ శివాయ మమ మంత్రం గేయామృతం చేస్తూ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతిని కొనసాగించాలని వినూత్న నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు
गुंटूर राष्ट्र महिला अभिवृद्धि शिशु संक्षेम शाख डैरेक्टर कार्यलय वोषण अभियान उद्योग आंदोलन निर्वहित काट्राक्ट पद्धति उद्योग समय गड़वक मुदे विधु तोगनी आवेदन व्यक्त तक राष्ट्र व्याप्त उ उद्योग सीएम कैंप कार्यलय वेलते अमति इवेदी आवेदन व्यक्त महेश अने उद्योग पेट्रोल पोसको आत्महत्या यत्ना प्रयत्चा मो व्यक्ति स्पृह तपि पड़पया घटना स्थला वारी अड्डक तमु विधुने वरकूमान पोषण अभियान उद्योग हेच्चार पोषण अभियान पोषण अभियान स्टाफ का जॉन अमी नवंबर नवंबर जॉन अटर का वन इयर चपार बट वि फोर फाइव मंथ मैंने रिमूवर एटन अड़ते मेम संबंध ले फैनाशल अप्रूवल लेदान चुप्त आर ना डिपार्टेंट मिनीस्टर का डैरेक्टर का प्रिंसपल सैक्रटरी का आखिर सीएम का एवरि कल एवरू स्पंदर अपाइंट दूल का दयचे फैमिल तो उन्नाजु विशाखपन विशाखपन इकड़कोचा चिंलोजे इपड़की पैके अड़े इंक मेमेम चेयरा वेरे जॉब चूस इकड़कोचा इंदा जॉन अपार्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टेंट सूरी उ फैमिल सपोर्ट इंत जॉन अकोजुक नाग ने ईद ने मूड ने वे मूड रोज जी मेमेवर तो चुपाली माँ बाध मेमेवर तो इतना मैं मूड नलब डुबल रोड पड़पे माँ जाबल मिपिस्ते जिल्लाक मेमेली पदमू जिल मूड नलब मंद की सपोर्ट जॉबल इपिस्ते मे मेको साफी का चुस्को मैं ईस्ट गोदावरी ना पेर श्रीधर प्रो ब्लाक प्राजेक्ट को आर्डनेटर का ईसीडीएस नवंबर सी मैं नाग ने मेम नाग ने मारचि मुफ्त तो मम्मी को टाइम ली मे रेन्यूल अव फैनाशल अप्रूवल ले सो मिम्मेल आपे अवसर लेवने मेल पेटे वद अभी मन की कोविड लाकडौन सिस्टम मारच सी स्टार्टी मैं ट्वेंटी फिफ्त वी ट्वेंटी सिक्स ने मैं एवर नील कल एम चेयलाकूम अपड़की को टाइम मेम कल कल मंत्री गार लेर एम एल लेर मिनीस्टर गार लेर चवर के एवर की बात चुप्कना एवर मम्मी पट्टुक पैस्थित अंदर वस्ते चस्ता चूस्त इलाक आर नई मारचि मुफ्त अर ने अंदी आर ने ये उद्योग क्रोत नोटिफिकेसन लेकिन उन्ना बिफोर का उद्योग से आ उद्योग अवटोर्स क्या गवर्नमेंट दाटो का लाइफ से सैटल चूसा कुछ मंजुदा मेम आ उद्योग रिजाइन इंदे यूज एंड थ्रो टाइप नाग ने मम्मी वदी फैनाशल अप्रूवल मम्मी मैं जॉब सूरी इच्छी मम्मी उद्योग रमेश आस्पत्रि पै चर्कने सुप्रीम कोर्ट ग्रीन सिग्नल हाईकर्ट इच्छा स्टेनि रद्दू स्वर्ण प्यस् घटना राष्ट्र प्रभुत् दर्याप्त चप्टवन स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र महिला अभिवृद्धि शिशु संक्षेम शाख डैरेक्टर कार्यलय वोषण अभियान उद्योग आंदोलन महेश अने उद्योग पेट्रोल पोसको आत्महत्या यत्ना प्रयत्न श्रीदेवी तन को बाकी उद मेकल रवि दुष्प्रचार ध्वजे ताड़को वैएस महिला विभाग नायक
జిల్లాల్లో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు అచ్చంపేట కోసూరు అమరావతి బెల్లంకొండ పెదకూరపాడు దాచేపల్లి మండలాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన పంట పొలాలు కొట్టుకుపోయిన రోడ్లు పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం